Welcome back to Trionic 7. So we're out on the holiday and we're currently on the Swedish island of Öland in the very small uh, town of Södra Gärtslöse. And we just found the Nostalgia garage here. A guy has running a small museum-like thing. And it apparently has some really old sobs too for us to look at. So hop in. Ni är välkomna till Nostalgia garage på Öland. Och det ligger på östra sidan på Öland, mitt på. Och eh, jag har ett eh, litet eh, museum som sträcker sig lite med Saab V4-bilar. En eh, kock och med allsamling. Radio TV. Och mycket 50-70-talsprylar. Och det är en historia på 60 år som jag har upplevt. Och lever i idag. Mm. So here in the main hall we find a number of what I think are Saab 96s. Now I'm not sure about the wagon and the convertible over there, but they look like no less than five Saab 96 from different time periods. And they seem to be rally equipped. I can see race seats here and roll cage of both these white Saabs. I think this guy Lars Karmlid is the guy who runs this place. So it seems like he's been racing these ones. Or they've been at a car show. So here's a green Saab 96 convertible from 1976. And according to the sign it's rebuilt in 97. The Saab 96s are a bit funny because they are front-wheel drive V4 two-stroke cars. And since the lubrication comes from the fuel, through oil that you add to the fuel, you could actually run into oil starvation if you went engine braking down a long hill. Since the engine doesn't need fuel, there, also, there will also be no oil to the engine, which can lead to oil starvation and engine damage. So the engineers fix this on this car by actually adding a freewheel. So this car can't engine brake at all. It just runs on idle instead. Quite a funny setup and very unusual. And it's fully equipped for the camping trip here with a teddy bear, the cooling bag. So my hunch was correct. This car in the middle is actually not a 96, but it's a 95 wagon. And this is the car you should not confuse with a 95. This is a 95 wagon and it's made in 1968. Du kan alla årtalen här utan till. Och där är styret kvar på från cykeln där nere. Here's a 1968 Sonnet 2 V4. Du köpte den 1997. Ja. Och eh, hade han på Vallåkra träffen 98. Ja. Och fick tredje pris av alla Saabarna. Från eh, Saab 92 och en tvåtakt upp till Saab 9000. Ja, just det. Och jag har inte gjort någonting vid bilen utan den är renoverad 1983. 83 är den med. Yep. Ja, den är väldigt fin. Och pickuppen har ju varit en... Saab 94 med Hardersvagn som blev krockad 1973. Då var den nästan ny då, 1970 står det där. Ja, så den var tre år gammal. Och då mm. gjorde de han som en pickup och Smålands motor i Kalmar har han som servicebil fram till mitten av 80-talet. Sen köper jag den som ett skogsvrak. Den stod jag i skogen då? Ja, kan man nästan säga. Och då eh, renoverar jag den till detta skicket som man är i nu. Så det är din nostalgia garage där. Och uh, Lars och hans sju sobs. Om du har happened to pass by the island of Öland här i Sweden, jag rekommenderar dig att komma och checka det ut. Väldigt funny guy, lots of stories, lots of nostalgia and memories från way back before I was born. Men still interesting cars, and almost all I think were V4 engines. So thanks again for watching this Trionic 7 video and I'll see you in the next one. Bye bye.